Цель операции – сжимание кольца вокруг окруженных бандитов. Плотная застройка города позволяет террористам под руководством иностранных инструкторов превращать улицы и кварталы в настоящие укрепрайоны. Каждый дом становится крепостью. Рано утром в дело вступила бронетехника. По заранее выявленным позициям опорного пункта террористов нанес удар танковый взвод. Эта атака дала возможность пехоте выдвинуться вперед. Несмотря на яростное сопротивление и шквальный огонь, слаженная работа бронетехники и пехоты позволяют армии двигаться с минимальными потерями.
хорошо обученный и вооруженный противник умело использует городской ландшафт. И здесь важную роль играет умение экипажей танков работать в команде, проявлять инициативу и виртуозно маневрировать на малых площадях.
28 февраля сирийская армия продолжила наступление и атаковала опорный пункт боевиков, состоящий из группы зданий. В пути к позициям боевиков танковый взвод попал в засаду. Один из танков подорвался на мине. Боевики сразу открыли огонь по обездвиженному танку из гранатометов. Немедленно был вызван эвакуатор, а в ожидании помощи товарищи прикрыли подбитый танк своими машинами и огнем орудием. Боевики убедились, подбит не означает уничтожен. Экипаж поврежденной машины продолжил вести бой и поставил точку в этой огневой дуэли.
Засада уничтожена. Нелегко в этот день было всем танкам. Многие привезли на броне осколки кумулятивных гранат или сработавшие блоки динамической защиты. В результате большинство зданий опорного пункта было очищено, а оставшиеся боевики окружены в многоэтажном доме. По верхним этажам работали БМП и пехота, а по нижним танки.
сожалению, освободить этот дом не удалось. Когда у боевиков не осталось шансов защитить его, впрочем, лучше один раз увидеть. Задача танковому взводу сегодня – поддержать огнем продвижение пехоты. Под прикрытием танков пехотинцы смогли отбить у террористов четыре многоэтажных дома, нанося потери противнику. Танковая рота блестяще выполнила боевую задачу, но пехота попала в трудное положение. В отбитых домах надо было провести разминирование и закрепиться. Подавив вчера очередной опорный пункт боевиков, сирийская арабская армия продолжила операцию по окружению и уничтожению бандформирований в Дарае. Сегодня задача танковой роты – обеспечить высадку десанта и поддержать пехоту огнем с флангов, лишив боевиков возможности маневрировать и контратаковать.
Гуляры наносятся по разведанным позициям боевиков. очередной квартал при минимальных потерях в живой силе. Плотная работа снайперов вынудила танкистов прикрыть пехоту собой, встав на открытом месте. Несмотря на опасность, танкисты стояли неподвижно и лишь водили стволами в поисках снайперов. В последний момент, когда прозвучала команда «Отходить», террористы улучшили момент и, оказавшись вне поля зрения машин, нанесли удар из РПГ-29 по танку Джаляля Разука, Леонида и Али Давуда. 
كتاب الصحابة خمسة ثلاثة هاي دباباتك يا بشارة الترب هاي دباباتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هاي الفطايسك يا أسد هاي الفطايسك يا أسد هاي الفطايسك كمان الله أكبر كتيبة المقداد بن عمرو التابع لكتاب الصحابة الله أكبر الله أكبر عملية نوعية عملية نوعية لأبطال الجيش الحر في دارية منطقة الجمعيات تكبير الشباب الله أكبر الله أكبر
После непродолжительного перерыва сирийская армия возобновила наступление в операции по освобождению Дараи. При поддержке танков и БМП пехотой было освобождено несколько домов. Дальнейшее наступление приостановилось из-за возникшей сложной ситуации. В ходе штурма одного из многоэтажных домов пехота ворвалась и захватила его. Но внезапно была контратакована из подвала боевиками, проникшими в дом через подземный ход. В результате ожесточенного боя сирийские солдаты закрепились на втором и третьем этажах, а боевики на первом. Дом окружен сирийской армией, подземный ход разрушен. Подходы к зданию простреливаются снайперами обеих сторон. Ситуация стала патовой. Бой длился всю ночь и продолжился на следующий день. Во второй день была подготовлена атака с двух сторон для того, чтобы дать возможность солдатам покинуть дом. Но в подразделении, запертом в доме, есть раненые и убитые эвакуировать которых во время штурма невозможно. Солдаты отказались покидать дом до момента, когда станет возможным выход подразделения в полном составе. Установка осложнена тем, что отступая, боевики взорвали несколько домов, чрезвычайно затруднив применение бронетехники.
спасения своих товарищей, экипажи двух танков, невзирая на опасность и рискуя собой, попытались пробраться по узкому проходу к блокированному зданию. Однако первый танк был в упор обстрелян из гранатометов. Одна из гранат попала в прицел, ранив командира танка. Несмотря на ранение, он все же сумел сделать ответный выстрел по гранатометчику. вернулся своим ходом, командир после боя доставлен в госпиталь. Бой за дом продолжается. Как только ситуация изменится, мы вам сообщим. Для защиты жителей Сахнаи и разгрома группировки террористов на южной окраине Дарая ударные подразделения сирийской армии выдвинулись на северную окраину Сахнаи с задачей отбросить террористов Аль-Каиды от этого населенного пункта. Рано утром солдаты сирийской армии штурмом взяли два дома. Однако один из них был ранен выстрелом снайпера. Но атака должна продолжаться.
уничтожен. Уничтожена укрепленная огневая точка террористов. Танкисты закрывают пехотинцев дымом, не давая боевикам вести прицельный огонь. вперед, танк ставит между домами плотную дымовую завесу, под прикрытием которой бойцы сирийской армии штурмуют следующий дом. Задача выполнена и танки возвращаются. Итоги дня. Освобождено большинство домов района новостроек. Создан плацдарм для дальнейшего наступления. Один солдат ранен. Количество уничтоженных боевиков уточняется. В амбразуру видны последние дома района новостроек, захваченные террористами. Необходимо освободить их и закрепиться на освобожденной территории. Весь этот район Дараи пока в руках террористов. Ближайшая к нам мечеть, водонапорная башня тоже. Но вдали уже виден желтый купол мечети Сукейна, в которую ранее мы входили с противоположной стороны. Артиллерия наносит удар по позициям вахабитов и войска начинают атаку. Один танк.
танк остается в резерве. Боевики ожесточенно пытаются отстоять последние здания в районе. Отступать им некуда. готовится к штурму.
Техника подошла вплотную к штурмуемым зданиям. Танки и БМП прикрывают друг друга. Штурмовая группа высажена и вошла в дом. Боевые машины поддерживают ее огнем, не давая бандитам контратаковать. Лаго Акбар! Лаго Акбар! Освобожден. Поставленная задача выполнена, и техника вернулась для заправки и загрузки боеприпасов. Не успели машины вернуться из боя, как поступила новая информация. Террористы открыли огонь из гранатометов и минометов, по крайнему в районе новостроек дому. Чтобы не подвергать штурмовую группу опасности, командование приняло решение вывести ее из здания. Воспользовавшись этим, вахабиты вновь захватили ранее освобожденный армией дом. Танкисты получили новую задачу – уничтожить ворвавшихся в дом боевиков и огневые точки противника, угрожающие штурмовой группе. Очередно ведет огонь по засевшим в доме бандитам и поддерживающим их минометным расчетом.
заходит с фланга и уничтожает указанные ему цели. Противник ведет огонь по танку из стрелкового оружия. вновь очищен. Жители ближайших домов могут спать спокойно.
бойцы штурмовых групп возвращаются из боя. Им на смену приходят другие. Наступление на юге Дара и танковый взвод получил задание нанести удар по огневым точкам террористов.
ходе получасового боя танки успешно подавили огневые точки бандитов. Во избежание поломки двигателя танк немедленно эвакуирует. Товарищи прикрывают эвакуацию. Шепотом по грязи, дышим с братом полот, 
но глаза закрываем на запах нынче по небу солнце нормально идет потому что мы рвемся на запад руки ноги на месте ли нет ли как на свадьбе расу прибля землю тянем зубами со стебли на себя от себя Анониус, Марат Мухин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Дарая, Сирия. подразделения оказался опорный пункт боевиков. За этим забором в подвале здания бункер террористов. Их позиция позволяет контролировать дорогу. حسام ايه وقف وقف رجع خالد رجع بسرعة انا بدي خلي ما بخليه يتقدم لا رجع لي الدبابي لورا حسام خالد رجع حسام رجع رمي على الساتر حسام نفذ لي رمي ايوه كمان طلقة حسام وانت عم ترجع يا رشاد رشاد
يلا يلا الطابق الاول والثاني يلا من الاول والثاني يلا حبيبي يلا ايوه ما بتشوف После того, как оборона террористов начала отвечать по швам, а переговоры срываются в связи с похищением парламентеров, в стане боевиков начались оппортунистические движения. Разведка армии получает сведения по своим каналам с той стороны. С получением разведданных с координатами наносятся точные удары по целям, а также выявленным фортификационным укреплением и позициям бандитов.
Цели успешно поражены. Потери в рядах сирийской арабской армии отсутствуют.
القاهم بالمظلات الله اكبر هذا في شيء الله اكبر الله اكبر داريه الله اكبر في شيء اما المعارك الضاريه في هذا الاسبوع فقد كانت على اشدها في الجبهه الغربيه بعد محاولات نظام اقتحام المدينه منها اربعه عشر شهيدا من ابنائها قضوا بين مدافعين عن ارضهم وبين قصف استهدف الاحياء السكنيه Нас сразу предупредили, что будет наступление на очень сильный укреп район боевиков. Все виллы и здания связаны между собой единой системой траншей, подземных ходов и блиндажами. На подходах к позициям боевиков все пространство простреливается перекрестным огнем. Дороги и поле выходят танки. После выстрела, пока танк перезаряжает орудие, задача пехотинцев не дать поднять голову противнику и не допустить выстрела по танку из гранатомета. Пробив оборону террористов, на зачистку выдвигаются пехотинцы.
танкер сейчас пришло две МПГ. Слава богу, промахнулись. Аллах Акбар. لك واحد يشاعلنا إلا عن الأسر أب حمزي فجر أب حمزي أب حمزي فجر طخي طخي أنت أب حمزي أب حمزي الله أكبر الله أكبر رجعت رجعت والله صفاجة الله أكبر واحد واحد الحمزي فجر فجر واحد يا حمزي فجر واحد فجر واحد يا الله اكبر Кануне подразделения сирийской армии овладели левым флангом опорного пункта обороны боевиков Дарай. Задача подразделения – развить успех и очистить всю линию обороны от террористов и овладеть госпиталем.
Задача танкистов – уничтожать огневые точки и не давать террористам возможности вести огонь по пехоте. С открытием огня танков солдаты перемещаются на новые позиции, чтобы предотвратить возвращение боевиков. Как обычно, в защите пехоты помогает постановка дымовых завес. Уничтожив огневые точки, танк перемещается на новую позицию. Задача выполнена и машины возвращаются. Потерь и повреждений техники нет. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Дарая, Сирия.